ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டேஷன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நான் லைவ் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் ஸோ அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஷெடியூலால் என்னால் கண்டக்ட் பண்ண முடியல நான் எப்போது கண்டக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ப்ரியர் இன்ஃபர்மேஷன் சீக்கிரம் தரேன் இந்த வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் டேர்ம் த்ரீ கெமிஸ்ட்ரி இன் டெய்லி லைஃப் லெசனோட மைண்ட் மேப் அப்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ யூனிட் ஃபோர் கெமிஸ்ட்ரி இன் டெய்லி லைஃப் ஃபஸ்ட்டு ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹைட்ரேஷன் டீஹைட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க டீஹைட்ரேஷன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து கம்மியாகிறது அந்த லிக்விட் பேலன்ஸிங் இல்லாமல் வாட்டர் ஜாஸ்தி எக்ஸ்பெல் ஆகும் போது நமக்கு டீஹைட்ரேஷன் நம்ம பாடியில் தேவையான அளவுக்கு லிக்விட் கண்டென்ட் இருக்கணும் தண்ணி கண்டென்ட் இருக்கணும் ஸோ அந்த தண்ணி கண்டென்ட் கம்மியாக இருந்ததுனா டீஹைட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த டீஹைட்ரேஷனை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் ஓஆர்எஸ் ஓஆர்எஸ்னா ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் சிஓஆர்எஸ் அண்ட் தென் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஆஃப் சைல்ட் ஃப்ரம் டயரியா டயரியாவிலேருந்து சைல்டை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் ஓஆர்எஸ் எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு சு பவுடர் மாதிரி இருக்கும் தண்ணியில் கலந்து கொடுப்பாங்க இல்லை இப்போது வந்து த வாட்டராகவே வந்திருக்கு அடுத்து ஜிங்க்கு தென் ஃபுட்டு கொடுக்கறது ஃப்ளூயட்ஸ் ஜாஸ்தி எடுத்துக்கணும் தண்ணி சம்மந்தமாக ஜூஸஸ்ஸு ஹாட் வாட்டர் இந்த மாதிரி ஜாஸ்தி ஃப்ளூயடாக எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு சானிடேஷன் க்ளீன் க்ளீனிங் ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும் தென் வேக்சினேஷன் கரெக்டாக இருந்திருக்கணும் தென் வைட்டமின் ஏ ஹேண்ட் வாஷிங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டயரியாவிலேருந்து ஒரு குழந்தைய ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் ஓஆர்எஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மிக்சர் ஆஃப் சாரி தட் இஸ் மிக்சர் ஆஃப் நாட் பி மிக்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் சுகர் அண்ட் வாட்டர் இந்த ஓரல் சொல்யூஷனோடது என்னென்னா எலக்ட்ரோலைட்ஸ் சுகர் வாட்டர் இது சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் இது என்ன பண்ணோன்னா ரீஸ்டோர் எலக்ட்ரோலைட் அண்ட் ஃபைன் பேலன்ஸ் லாஸ்ட் பை எக்ஸசிவ் ஸ்வெட்டிங் வாமிட்டிங் ஆர் டயரியா ஸோ இது வந்து நமக்கு தேவையான எலக்ட்ரோலைட்டை ரீஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ நம்ம பாடியிலேருந்து எக்ஸ்பெல் ஆன அந்த தேவை ஜாஸ்தி அதிகமாக தேவைக்கு அதிகமாக தேவைக்கு தேவையாக இருந்த அந்த லிக்விடை வெளியேற்ற சில்லியாக வாட்டர் எக்ஸ்பெல் பண்ணது எப்படின்னா எக்ஸசிவ் ஸ்வெட்டிங் உயர்வை அதிகமாக இருக்கிறது அடுத்து வாமிட்டிங் ஸோ வாமிட்டிங் பண்ணும்போது அந்த லிக்விட் நம்ம லோட அந்த பொட்டாசியம் இதெல்லாம் போகும் இல்லையா ஸோ அதனால தான் நீ வாமிட் பண்ணிங்கனாலே வாட்டர் எடுத்து பிளெயின் வாட்டர் எடுத்து நீங்கள் அதில் வந்து சால்ட்டும் சுகரும் ஆட் பண்ணி குடிக்க சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை இந்த ஓஆர்எஸ் சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க அடுத்து டயரியா லூஸ் மோஷன் ஆகும் போது ஸோ இதனால் வந்து வெளியேறத வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஓஆர்எஸ் சொல்யூஷன் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ரீஸ்டோர் எலக்ட்ரோலைட் அண்ட் ஃபைன் பேலன்ஸ் லாஸ்ட் பை எக்ஸசிவ் ஸ்வெட்டிங் வாமிட்டிங் ஆர் டயரியா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் டை டயரியா ஸோ லூஸ் மோஷனால் சஃபர் ஆகிறவங்களுக்கு இது எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து டயரியாவில் இது பண்ணாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி யாரவங்களுக்கு நீங்கள் டயரியாவோ வாமிட்டிங்கோ அந்த மாதிரினா நீங்கள் ஓஆர்எஸ் வந்து வாங்கி சாப்பிட்டீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இல்லைனா நமக்கு எனர்ஜியே இல்லாத மாதிரி எழுந்து நடக்கக்கூட முடியாது ஓவராக இருந்தது ஜாஸ்தி வாமிட்டிங் இருக்குது டயரியா இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு எனர்ஜியே இருக்காது ஸோ அந்த எனர்ஜியை ஈக்குவலைஸ் பண்ண பூஸ்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஓஆர்எஸ் சொல்யூஷன் தட் இஸ் ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் இது வந்து எலக்ட்ரோலைட்ஸ் சுகர் அண்ட் வாட்டர் அதோட மிக்சர் தான் வந்து ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் ஓஆர்எஸ் சொல்யூஷன் அடுத்து இது வந்து எலக்ட்ரோலைட்டை ரீஸ்டோர் பண்ணும் பேலன்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணும் அந்த லிக்விட் மெயின்டெனன்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணும் வெளியேற்றின லிக்விடை பேலன்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு ஈக்குவலாக அவங்க ஒரு பாடியில் நம்ம இவ்வளோ அளவுக்கு தண்ணி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அடுத்து எஃப் இது வந்து டயரியாவுக்கு எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இது வந்து எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டசிட் ஆன்டசிட் அப்படின்னா மேக்சிமம் அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் நமக்கு தெரியும் அப்படியே நெஞ்செறிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் அசிடிட்டி எக்ஸஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆசிட் பை கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டொமக் நம்ம ஸ்டொமக்கில் இருக்க அந்த கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்டில் நிறைய ஆசிட்
we have may take a medicine called antacid so acidity kaga nama the jalousil idala kudipom illiya and the acid control pannu acidity control pannu nenjerchala irukku apdindra maadhiri solumbodhu nama and the antacid eduthukonu that is antacid adu enna pannu na neutralize stomach acid so nama stomach la epdiyum acid form a irukum so and the acid vandu adhigama irundaduna vandu namak acidity form aidum so adha vandu neutralize pandrad da vandu in the antacid oda vela neutralize stomach acid so antacid endradhu which neutralize stomach acid and the excessive a irukra and the acid vandu neutralize pannividum adhu da vandu ஆன்டசிட்டோட ஒர்க் ஸோ நிறைய ஆன்டசிடும் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சோடியம் பை கார்பனேட் அடுத்து கால்சியம் கார்பனேட் மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு இந்த மாதிரி ஆன்டசிட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வாட் இஸ் பாருங்கள் இதில் இருக்குது பாருங்கள் ஈசோஃபேகஸ் ஸ்டொமக் கான்ட்ராக்ட் ஆகுது அடுத்து லோயர் ஈசோஃபிகல் ஸ்பிங்க்சர் ஆசிட் அண்ட் ஸ்டொமக் கண்டென்ட்ஸ் பேக்கப் இன்டு ஈசோஃபேகஸ் அது திரும்ப நெஞ்சுக்கு வந்து அப்படியே நெஞ்சு கரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னா மைக்ரோ ஆர்கனிசம் அந்த நுண்ணுயிர்கள் வந்து அப்புறம் பிளான்ஸும் வந்து அவங்களோட ஓன் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க கெமிக்கல்ஸ் அந்த சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து சப்ஸ்டன்சஸ் ஹெல்ப் டு டெஸ்ட்ராய் அதர் லிவிங் திங்ஸ் கால்டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஸோ எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து மற்ற லிவிங் திங்ஸ் அந்த டெஸ்ட்ராய் பண்ணுதோ அதுதான் கால்டு ஆன்டிபயோட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு டெஸ்ட்ராய் அதர் லிவிங் திங்ஸ் கால்டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் பெனிசிலின் வந்து ஃபஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ன்றது பெனிசிலின் அதை ஃபைன் பண்ணது வந்து யாருன்னா அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் ஓகே த வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் எதுனா பெனிசிலின் டிஸ்கவர் பண்ணது அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபெக்ஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்ம அதை சேஃப் பண்ணுறதுக்கான மெடிசன் தான் ஆன்டிபயோட்டிக் இப்போ நமக்கு ஃபீவர் வருது ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னும் போது ஆன்டிபயோட்டிக்லாம் நம்ம போடுவோம் இல்லையா ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் எதுனா பென்னிசிலின் டிஸ்கவர்ட் பை அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் அடுத்தது அனல்ஜெசிக்ஸ் அனல்ஜெசிக்ஸ்னா வந்து pain suppressing uh, pain suppressing chemicals released by the body so pain uh, suppress pandra chemicals vandu nama body la nand release agum nama body la acid adutha ipo nama edhaal thirinu or pain varum adu idhila vandu analgesic drug relieves pain central nervous system peripheral pain mechanism so analgesic endradhu vandu namakku edho or pain painful ah irukku appadina vandha enna aguna andha tablet potinga na pain killer maadhiri kudupaanga illaya ஸோ அதை போட்டிங்கன்னா அந்த பெயின் வந்து கொஞ்சம் ரிலீவ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் தட் இஸ் அனால்ஜிக் ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ நிறைய ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் இன்ஃப்ளமேட்ரி ஏஜென்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க பெப்பர்மெண்ட் கேட்னிப் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அனால்ஜிக் அப்படின்றது நமக்கு பெயின் ரிலீவ் பண்ணுறதுக்காக எடுத்துக்கிறது தான் வந்து அனால்ஜிக் ஸோ இதுதான் பெயின் கில்லர் சொல்வோம் அனால்ஜிக் இப்போ அந்த வந்து நம்மளோட பெயின் நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா நம்ம பிரெயின் ஃபீல் பண்ணுவோம் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஓர இந்த பெயின் மெக்கானிசம் ஸோ இதை வந்து ரிலீவ் பண்ணுறது தான் வேலை வந்து அனால்ஜிக்ஸ் ஓகே அனால்ஜிக்ன்றத பெயின் கில்லர்னு சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆன்டிசெப்டிக் ஃபஸ்ட்டு ஆன்டி பைரட்டிக் ஆன்டி பைரட்டிக்னா இப்போ பாருங்கள் ஃபீவர் சப்போஸ் நார்மலாக நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து நைன்டி அந்த மாதிரிலாம் வந்ததுன்னா நமக்கு என்னது ஃபீவர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா ஓ இன்றைக்கி ஃபீவரிஷாக இருக்குது ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டு கெமிக்கல் பைரோஜன் இன்ஃபெக்ஷன் கெமிக்கல் பைரோஜன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஆன்டி அப்படின்னா அகெயின்ஸ்ட் தென் பைரட்டிக் அப்படின்றது ஃபீவரிஷ் அகெயின்ஸ்ட் ஃபீவர் ஆன்டி பைரட்டிக் இது வந்து ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் அது வந்து அந்த ஃபீவரை ரெடியூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஆன்டி பைரட்டிக்ஸ் ஓகே இது என்ன பண்ணோன்னா ப்ரோஸ்டா கிளாண்டின் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து சப் க ரிலீஸ் ஆகிறத கம்மி பண்ணும் சப்ரஸ் பண்ணும் சப்ரஸ் பண்ணோன்னா இப்போ அதிகமாக வந்து அது ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் இன்னும் ஹை ஆகும் ஸோ ப்ரோஸ்டா கிளாண்டினோட ரிலீஸை வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறதோட வேலை தான் வந்து ஆன்டி பைரட்டிக்ஸ் ஸோ நமக்குள்ளே ஒரு பாடியில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம பாடியிலேருந்து ஒரு கெமிக்கல் வந்து நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கு இல்லையா இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஒரு கெமிக்கலை ரிலீஸ் பண்ணும் அதுதான் பைரோஜன் ஓகே நமக்குள்ள இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது நம்ம பாடியில் இருக்க
ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டின்னா வந்து நம்ம பாடிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற அந்த ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டின் வந்து நம்மளோட பாடியோட டெம்பரேச்சர் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீவரை வந்து அதிகப்படுத்தும் ஸோ அதை சப்ரெஸ் பண்ணுடைய வேலை வந்து ஆன்டி பைரட்டிக் பேரஸ்டமால்லாம் நம்ம போட்டால் ஃபீவர் கம்மியாகும் இல்லையா சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் போடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்டி பைரட்டிக் அகெயின்ஸ்ட் ஃபீவரிஷ் பேரஸ்டமால் ஸோ நிறைய ஆன்டி பயோட்டிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிசெப்டிக்கா ஆன்டிசெப்டிக்ன்றது நம்ம எக்ஸ்டி எக்ஸ்டர்னல் பார்ட் மேலே பாடி பார்ட்க்கு மேலே அப்ளை பண்ணுறது தான் ஆன்டிசெப்டிக்கா இது என்ன பண்ணுன்னா கில்ஸ் ஆர் இன்ஹிபிட் மைக்ரோப்ஸ் அகன் இன்ஃபெக்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ நம்ம நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்க அந்த அந்த நுண்ணுயிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம அகெயின்ஸ்டாக நம்ம போனோடனே ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த சானிடைசர் இது மாதிரிலாம் போடுறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து ஆன்டிசெப்டிக்கா இதில் நேச்சுரல் ஆன்டிசெப்டிக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க கார்லிக் டர்மரிக் ஆலுவேரா ஸோ ஏதாவது அடிப்பட்டால் கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த ஆலுவேரா எடுத்து அந்த ஜெல்லெல்லாம் போடுவோம் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் நேச்சுரல் ஆன்டிசெப்டிக்கா இது ஆன்டிசெப்டிக்னா அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த பாடியில் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் அந்த மைக்ரோ காம்பினேஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா ஃபங்கை இதுக்கு அகெயின்ஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும் ஸோ இதுதான் ஆன்டிசெப்டிக் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆன்டி ஹிஸ்டமைன் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க ஆன்டி ஹிஸ்டமைன் ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்னா வந்து காம்பேக்ட் த ஹிஸ்டமைன் காம்பேக்ட்னா அது அந்த ஹிஸ்ட் நம்ம பாடியில் வந்து ஹிஸ்டமைன்றது இருக்கும் அதாவது சம் அலர்ஜினால் இப்போ எனக்கு வந்து டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்குது அதனால் மூக்கடப்பாக இருக்கும் அடுத்து காது அடப்பாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஹிஸ்டமைனை தான் நம்மளுக்கு ஹிஸ்டமைன்றது ஒரு கெமிக்கல் மெசஞ்சர் நிறைய பயாலஜிக்கல் பாருங்கள் ஹிஸ்டமைன் இஸ் அ கெமிக்கல் மெசஞ்சர் நிறைய பயாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஸோ இதனால் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே சம் ஒரு ஃபாரின் இது வந்து என்ட்ரு ஆகும் நம்ம பாடியில் அந்த டஸ்ட்னால் என்ட்ரு ஆகிறது கூட அதில் ஃபாரின் பாடி என்ட்ரு ஆகிற மாதிரி ஸோ அதனால் நமக்கு அலர்ஜி எனக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்குது அப்படின்னா டஸ்ட் இப்போ ஒட்டடை அடித்தாலே ஒரு சிலருக்கெல்லாம் என்ன ஆகும் கோல்டு ஆகிடும் இல்லை மூக்கு அடிச்சிருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம இந்த ஹிஸ்டமைன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்ஸை இல்லைனா இதை எடுத்துக்கிட்டோன்னா நமக்கு வந்து கிளியர் ஆகிடும் ஈவன் நீங்கள் அந்த வாட் இஸ் தட் செட்டிசன் செட்டிசன் டேப்லெட்லாம் வந்து ஹிஸ்டமைனுக்கு தான் ஸோ அடுத்தது எடிமா அதாவது ஒரு சில இதில் வந்து இந்த மசில்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸேஷன் அந்த பிளட் கேப்பிலர்ஸ்லாம் வந்து ரிலாக்ஸாக இருக்கும்போது அதோடய ஃப்ளோ இருக்கும் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்போ வந்து நமக்கு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எடிமா எடிமான்றது ரெட்னஸ் அண்ட் ரேஷஸ் ஸோ அப்படியே ரெட் ரெட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுதான் ஓகே திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் த ஆன்டி ஹிஸ்டமைன் அந்த ஹிஸ்டமைனோட இது பண்ணி காம்பேக்ட் த ஹிஸ்டமைன் அது வந்து ஒரு கெமிக்கல் மெசஞ்சர் நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் நமக்கு அந்த டஸ்ட் அலர் அலர்ஜிக் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு மேக்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து இதுக்கான டேப்லெட்ஸ் எடுத்தோம்னா கிளியர் ஆகும் ஓகே தென் மெடிசின் மெடிசின் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம எந்த ஒரு டிசீஸ்னாலுமே வந்து நம்ம என்ன எடுப்போம் மெடிசின் எடுப்போம் மெடிசின்றது டேப்லெட்டு இல்லை ஒட்ட சிறப்பு அந்த மாதிரி ஸோ ட்ரீட் த டிசீஸ் டு இம்ப்ரூவ் ஆர் ஹெல்த் நம்மளோட ஹெல்த் கண்டிஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து இன்டேக் ஆஃப் மெடிசன் ஓவரல் யூஸ் எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஸோ நம்ம இன்டேக் எடுப்போம் அது அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் வெளியில் வந்து நம்ம ஏதாவது ஆயின்மெண்ட் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ எனிவே மெடிசன்ஸ் வந்து அந்த டிசீஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்மளால் ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்காக நார்மல் ஆக்கிறதுக்காக தட் இஸ் அவர் ரிகார்டிங் மெடிசன் ஓரல் யூஸ் எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் இன்ஜெக்ஷன் த்ரீ வேஸ் இருக்குது நம்ம இன்டேக் ஆஃப் மெடிசன்ஸில் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கம்பஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கம்பஷன் பேர்னிங் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அப்போ என்ன வந்து கம்பஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் பேர்னிங் எரியறது ஆரம்பிக்கும் போது கம்பஷன் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர்னால் ஒரு மினிமம் டெம்பரேச்சர்லே அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபயரை கேட்ச் பண்ணிடுது அப்படின் கேட்ச் பண்ணி எரியுது அப்படின்றது தான் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் த மினிமம் டெம்பரேச்சர் அட் விச் அ சப்ஸ்டன்ஸ் கேச்சஸ் ஃபயர் அண்ட் பேர்ன்ஸ் இஸ் கால்ட் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் இப்போல்லாம் நீங்கள் அந்த கேஸ் சிலிண்டர்லேருந்து லீக் ஆச்சுன்னா ஃபயர் ஆச்சுன்னா டக்குன்னு பற்றிடும் பார்த்திங்களா ஸோ அதுதான் ஈஸியான அந்த மினிமம் டெம்பரேச்சர்லேயே அது கை ஃபயர் கேட்ச் பண்ணுது அப்படின்னா அது இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் அடுத்து கம்பஷனில் உங்களுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன டைப்
டக்குன்னு ராப்பிட்னா குவிக்காக சீக்கிரமாக பற்றிக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து ரேப்பிட் கம்பஷன் எல்பிஜி கேஸ் டக்குன்னு இதாகிடும் இல்லையா அது ஸ்பான்டேனியஸ் கம்பஷன்றது ஒரு லைட் வந்ததுன்னா மற்ற ஹீட்னால் அந்த மாதிரி பேர்ன் ஆகிறது அந்த சூடுனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மாதிரி ஸ்பான்டேனியஸாக அடுத்து எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னா ஒரு பேர்ன் சடனாக வந்து வெடிக்கும் இல்லையா ஹீட்டு லைட்டு சவுண்ட்னாலே ஸோ அந்த கிராக்கர்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பஷன் வந்து த்ரீ ரேப்பிட் கம்பஷன் ஸ்பான்டேனியஸ் கம்பஷன் அண்ட் தென் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேம் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளேம் ஃப்ளேம்னா என்ன நம்ம அந்த சின்னதாக எரியும் இல்லையா இப்போ ஒரு கேண்டலில் நீங்கள் பற்ற வச்சிங்கன்னா கூட அது ஃப்ளேம் அந்த ஃப்ளேம் தானே சொல்லுவோம் அது மேலே அந்த நெருப்பு வர்றது ஸோ ஃப்ளேம்ன்றது நிறைய கேஸஸோட மிக்சர்னு சொல்லலாம் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு வாட்டர் வேப்பர் நிறைய மெட்டீரியல்ஸோடது அதை ஜாயிண்ட் மிக்சர் ஆஃப் இதுன்ற கேண்டில் ஃப்ளேம் அடுத்தது கலர்ஃபுல் ஃப்ளேம்லாம் எப்படி எதில் எதில் வரும் ஒயிட் ஃப்ளேம்னா எப்சம் சால்ட்டு இதெல்லாமும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மாதிரி புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ளேம்ன்றது ஒரு கம்பஷன் தான் கம்பஷன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேர்னிங்ன்றதை பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் ஃப்ளேமும் இதுவும் ஒரு ஜோன் ஆஃப் கம்பஷன் தான் வந்து ஸோ ஃப்ளேம்ன்றது நம்ம அந்த சுடர் சொல்லலாம் இப்போ இ லைட்டர் ஸோ அது அதோட அதிலருந்து வர்றது கூட அது ஒரு ஃப்ளேம் தான் ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ளேம் எப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஹீட் ஃபியூவல் இது மூணும் இருந்தால் தான் ஃபயர் ஆகும் ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று இல்லைனா கூட வந்து ஃபயர் வராது ஆக்சிஜன் இல்லைனாலும் அதுக்கு தேவையான ஒரு ஹீட் இல்லைனாலும் ஃபியூவல் இல்லைனாலும் ஃபயர் ஏற்படாது ஸோ ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் ஹீட் ப்ளஸ் ஃபியூவல் அப்போ தான் வந்து ஃபயர் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்து சப்ஸ்டன்சஸ் விச் வேப்பரைஸ் ட்யூரிங் பேர்னிங் ஸோ ஸோ பேர்ன் ஆகும் போது இந்த ஃப்ளேம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அடுத்து கேண்டல் ஃப்ளேம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கேண்டல் ஃப்ளேம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து த்ரீ ஜோன் இருக்குது அவுட்டர் ஜோன் மிடில் ஜோன் இன்னர் ஜோன் இந்த மூணுத்துக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பாருங்கள் இதிலே பாருங்கள் லீஸ்ட் ஹார்ட் கீழே அடியில் மாடரேட்லி ஹார்ட் மிடிலில் அடுத்து ஹாட்டஸ்ட் பார்ட் மேலே அந்த அப்படியே அந்த இது இருக்கு இல்லையா மாதிரி ஷார்ப் எண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல ஹார்டஸ்ட் பார்ட் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கேண்டில் ஃப்ளேம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கெலோரிஃபிக் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க கெலோரிஃபிக் வேல்யூ ஆஃப் ஃபியூவல் வந்து அதோட யூனிட் வந்து கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம் கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் எக்ஸ்டிங் விஷர் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் விஷர் அப்படின்னா எங்கேயாவது தீ பிடிக்குது அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ்லலாம் கூட உங்களுக்கு அந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங் விஷர் எப்போவுமே இருக்கும் ஸோ அது என்ன பண்ணணும்னா கட் ஆஃப் த சப்ளை ஆஃப் ஏர் ஏர் இல்லைனாலே என்ன ஆக்சிஜன் இருக்காது ஸோ அந்த தீ அப்படியே அணிஞ்சிடும் டைப் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் விஷர் காமன்லி த்ரீயாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு ஏர் ப்ரெஷரைஸ்ட் வாட்டர் எக்ஸ்டிங் விஷர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ்டிங் விஷர்ஸ் ட்ரை கெமிக்கல் பவுடர் எக்ஸ்டிங் விஷர்ஸ் அடுத்தது ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் விஷர் வாட்டர் ஃபோம் ட்ரை பவுடர் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெட் கெமிக்கல் இதுதான் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் விஷர் விச் கட் ஆஃப் த சப்ளை ஆஃப் ஏர் இல்லைனா அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து கம்மி பண்ணிவிடும் அந்த ஃபியூலோட டெம்பரேச்சரை அப்படி இல்லைனா ரெண்டுமே கண்ட்ரோல் பண்ணிவிடும் ஃபயரை ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ஃபயர் எக்ஸ்டிங் விஷர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் கண்ட்ரோல் ஃபயர் கண்ட்ரோல்னு கொடுத்து ஃபயர் ட்ரயங்கல் கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சிஜன் ஹீட் ஃபியூவல் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஃபயர் ஆகிறதுக்கு ஃபயர் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னா ஃபியூவல் இருக்கணும் ஆக்சிஜன் இருக்கணும் ஹீட் இருக்கணும் அந்த இதில் ஏதாவது ஒன்று இல்லைனா கூட கண்டிப்பாக வந்து ஏதாவது ஒன்று எடுத்துட்டோம்னா கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் அந்த ஃபயரை ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸோ கெமிஸ்ட்ரி இன் டெய்லி லைஃப் கெமிஸ்ட்ரி இன் டெய்லி லைஃபோட மைண்ட் மேப் ஓகே ஓஆர்எஸ் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து ஆன்டசிட் நெக்ஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அனாலிஜிக்ஸ் ஆன்டிசெப்டிக் ஆன்டி பைரட்டிக் ஆன்டி ஹிஸ்டமைன் தென் மெடிசின் ஃப்ளேம் கம்பஷன் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் விஷர் ஃபயர் கண்ட்ரோல் இது ஒரு மைண்ட் மேப் ஸோ இன்னொரு மைண்ட் மேப் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் தேங்க்ஸ் ஃ